Ni leo karibu kufuatana nami Mary Mgawe moja kwa moja kutoka Washington DC ikiwa leo ni siku ya wanawake duniani kujua mengi siku hii imeadhimishwa vipi usiondoke kando ya runinga yako Dunia ya adhimisha siku ya wanawake ya kimataifa ulimwenguni na waziri wa mambo ya nje wa Marekani asema Marekani inaunga mkono juhudi za kiuchumi barani Afrika. Kila mwezi Machi nane dunia inaadhimisha siku ya wanawake duniani. Na leo waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson wa Marekani yuko Ethiopia ikiwa ni kituo chake cha kwanza katika ziara siku saba kwenye mataifa ya Afrika. Akiwa huko amesisitiza ujumbe wa kumwezesha mwanamke. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa na mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika Mosa Fake, Tillerson pia alizungumzia kuhusu juhudi za kuinua biashara Afrika. Tillerson amesema Marekani inatarajia kujihusisha zaidi na umoja wa Afrika mara tu mkataba huo utakapokamilika. Katika biashara pia tunaunga mkono juhudi za umoja wa Afrika kuhusu utangamano wa uchumi, kupunguza vikwazo vya biashara ya ndani katika bara la Afrika na kuchochea biashara ya pamoja, jambo ambalo limekuwa lengo katika maridhiano kwenye mkataba wa biashara huria ambao Marekani inaunga mkono pia. Nam, kama nilivyokudokeza kwamba dunia leo inaadhimisha siku ya wanawake duniani huku umoja wa mataifa ukiwa na kauli mbiu ya kushinikiza maendeleo. Huko Mombasa nchini Kenya, wanawake nao hawakubaki nyuma kusherekea siku hii. Salma Muhammad anatuarifu zaidi. Hii ni hoteli kwa jina Panda Mbegu. Hoteli ambayo imetokana na jitihada za kundi moja la wanawake hapa Mombasa. Hii ni moja wapo tu ya miradi mingi ambayo inafanywa na shirika hili la kijamii la Panda Mbegu. Wanawake hapa wanahamasishwa kuhusu ujasiri ya mali kabla ya kupata mikopo ya kuanzisha biashara zao binafsi. Hapa ndipo na watoto hawana kazi. Wako majumbani. Wazurura watafuta kazi hawapati wanawake. Sasa mimi kama nyanya nimejitolea wale wajukuu zangu wasikae nyumbani wende shule. Dunia inapoadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni, wanawake chini ya mradi huu walikutana kuangazia mafanikio yao. Walisherekea kwa kupiga densi na kushauriana. Wanawake hao wamefanikiwa kupata zabuni katika serikali ya Jimbo la Mombasa hatua iliyopanua mtaji wao na kufikia kutoa mikopo kwa wanachama wengine kufanya biashara zao binafsi kupata zabuni wanawake hao wametumia ushawishi wao kushinikiza serikali ya Jimbo kuwapa zabuni za serikali na pia kuangazia masuala yao muhimu tumeweza kupata mafanikio mengi tumeweza kupata paka ajira kwa wanasiasa kuna wazazi ambao walifanikiwa kupata nafasi za kazi watoto wao kwa wanasiasa na tunalishukuru hilo Tumeweza kupata basari wanawake sote 564 kutoka kwa wanasiasa. Tunashukuru hilo pia. Tumeweza kupata tenda ya milioni 4. Tuliweza kupewa na gavana wetu Hassan Ali tunashukuru pia hilo. Kila penye jambo zuri hapa kosi dosare. Wanawake hawajafanikiwa zaidi kimaendeleo na hii ndio sababu. Uh, wamama sana ambao inawasumbua ina, ina wengine ni wavivu. Wanataka ile pesa ya haraka. Mshanielewa, wanataka wapate pesa ya haraka. Na hajui kuwa ukifanya biashara yako ukipata shilingi, ile shilingi inazai na kuwa shilingi kumi. Serikali zinahimizwa kuongeza kiwango cha pesa kinachotengewa maendeleo ya wanawake kurahisisha utaratibu wa kupata mikopo na kutoa mafunzo zaidi. Kauli mbiu ya sherehe za mwaka huu inasema kushinikiza maendeleo na wanawake hawa wana kila sababu ya kusherekea hatua waliopiga kutokana na miradi wanayotekeleza. Inahitaji kujitolea zaidi kwa mwanamke ili kuweza kufanikiwa kutokana na changamoto za kifamilia. Lengo kuu ya kuandaa warsha kama hii ni kuonyesha wanawake wote ulimwengu mzima chochote kinawezekana. Inahitaji bidii na uvumilivu. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Kauli ya Marekani imefahamisha kwamba Mexico, Canada na baadhi ya nchi huenda zisiguzwe katika mpango wa Rais Donald Trump wa kuweka ushirumpia katika bidhaa za chuma na bati kutokana na sababu za usalama wa kitaifa inayotarajiwa kusainiwa na Rais Trump hii leo alihamisi. Lakini waziri wa mambo ya nje wa China Wang Ying ameeleza kwamba China ipo tayari kulipiza kisasi wapo Rais Trump atatekeleza kile ametaja kama vita vya biashara. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Amber Rudd amesema kwamba wapelelezi nchini Uingereza wanajaribu kupata ufumbuzi kuhusu nani aliyempa sumu ya kudhuru mifumo ya niba aliyekuwa jasusi wa Rashi hapa moja na binti yake. Madaktari wamefahamisha kwamba watu hao wawili wako katika hali mahututi na wanajitahidi kuokoa maisha yao pamoja na polisi mmoja ambaye pia aliugua ghafla baada ya kujaribu kuwasaidia. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea nchini Sierra Leone siku moja baada ya wafuasi wa upinzani kukabiliana na polisi wakidai kuwepo njama za udanganyifu katika hesabu ya kura hizo. Wachambuzi wa siasa wanasema kwamba huenda mshindi akakosa kupatikana katika duri ya kwanza kwa kukosa kupata asilimia na tano zinazohitajika kikatiba. Na maafisa wa polisi wa Australia wana msaka mtu anayeaminika kuhusika katika kuwashambulia na kuwajeruhi watu wanne kwa kutumia kisu katika wilaya ya Leopold Staldi karibu na mji wa Pratia Park. Naam siku ya wanawake duniani na sherekewa kimataifa. Na katika studio zetu leo tuko na balozi wa zamani wa Tanzania hapa Marekani na vile vile kwa sasa ni mkufunzi katika chuo kikuu cha George Washington na kiongozi wa taasisi ya masuala ya Afrika katika chuo hicho. Karibu sana mama Liberata Muramula katika studio zetu. Asante sana Meli kwa fursa hii. Na furahi kuwa hapa katika hii siku maalum. Ndio kabisa. Na wake. Na kwa kuanza tu labda nianze kwa kukuuliza tunaposema shinikiza maendeleo hii kaulimbiu ambayo imetolewa na umoja wa mataifa kwa mwanamke wa kawaida kabisa kule Bukoba kule Sumbawanga inamaanisha nini Ya yeah, kwa kweli mimi niseme kauli mbiu hii inzuri kwa kuwa sasa hivi wanawake wana mwamko wa kujiletea maendeleo umetaja kuhusu kijijini uh -huh. nilikuwa likizo nyumbani kijijini mimi kigezo changu kikubwa au kipimo cha kwamba kuna maendeleo kuna mwanamke ambaye anamwamko ana huwa ni kijijini kwangu na kumbuka marehemu babangu aliniambia kwamba huwa mnafanya washa mikutano huwa mnawatuuliza huwa mnauliza wanawake wanataka nini wamefikia wapi changamoto zao ni zipi kwa hiyo mimi nilichukulia hiyo kama changamoto kwa hiyo safari hii kwa kweli tupale kijijini nimekuta wanawake wanaambia jamani si tuko tayari tusaidie tuweze kupata mafunzo katika hivi vikoba hivi ni vyama vya kuwekeza na kukopa eh sisi tu kweli tunaweza tuna miradi mingi lakini tunakosa mtaji kwa hiyo kitu ambacho unakuta kwamba sio zamani ulikuwa ukienda wanakuomba pesa ehe ile tegemezi lakini sasa hivi wanasema hapana Si tunataka tujitegemee tuweze kufanya miradi tuweze kuendele, kupata kipato tuendeleze watoto shule na kadhalika mm. kwa hiyo ndio maendeleo sawa kabisa mm -hmm. maendeleo tukiangalia sasa katika mfumo wa uongozi wewe kama kiongozi ukiangalia bara la Afrika hasa Afrika Mashariki Sao. kuna maeneo ambayo kama vile Kongo kuna vita wanawake na watoto ndio wa kwanza ambao wanaathirika zaidi. Ndiyo. Sasa huyu mama anaposikia kwamba kuna kushinikiza maendeleo. Je, haya maendeleo na malengo haya yanayoweka mm. eh, serikali usika ama taasisi zinazohusika yanamfikia kweli mwanamke alioko katika hatari kama hii? Yaani kwa kweli tena pia niko kwenye kwenye board ya mm -hmm. wanawake ambao wako kwenye matatizo ya kivita. Hii ni kuna mchakato wa kuweza kuhusisha wanawake mm -hmm. katika kujiletea wenyewe amani kushiriki katika mazungumzo ya amani hivi nimetoka na Addis Ababa na Nairobi mm -hmm. kuona jinsi kama wanawake wa Kongo tunawasaidiaje bila maendeleo maana 
huwa anasema kwamba kuna msemo ambao anasema bila maendeleo hakuna amani na hakuna hakuna kama hakuna amani hakuna maendeleo sasa tunaanza lipi mm -hmm. miaka yote tumekuwa tunahangaika na kuleta amani ikipatika na leo kesho inakuwa vita kesho inakuwa vita sasa lakini tukaona umuhimu wa kuweza wanawake wasikae kila wakati wanalalamika kwamba sisi ni waanga sasa wenyewe waweze kusimamia maendeleo yao hivi ninavyosema hivi ya mavia hivi ya wanawake sasa hata huko kwenye sehemu ambazo kumekuwa na vita mm -hmm. kwa kweli sasa ndio hiyo inaeleta zaidi mwamko mwamko zaidi Aha, yes. sasa tukiwa tunaendelea katika kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani na huko nchini Tanzania hebu tuangalie mwanamke wa kawaida kutoka Tanzania anaisherekea vipi siku hii wanaume nao wanatuachia majukumu hawajali familia wengi sana tunahangaika biashara yenyewe haitoki Ukikopa mikopo, mikopo tunashindwa kuilipa. Kwa hiyo unakuta tunateseka watoto wanamaliza viu wa kumajumbani ndo kama hivyo. Wanashindwa hata kutusaidia mishiara enye ndo kama hivyo midogo. Kwa hiyo tunajitahidi sana wakina mama lakini tunashindwa. Serikali ilituahidi kwa matutapata mikopo ili tuweze kutukimu katika maisha. Tusaidia tupate pesa, tufanya biashara, tuwaseweze kusaidia watoto na, na kujiendeleza kimaisha. Lakini mpaka leo hatujasaidiwa mikopo. Tumeahidiwa kwamba tutapewa mikopo wakina mama mpaka leo hatujapewa. Na kile yangu nyingine wanaume wanatuzalisha. Hatusaidii wa watoto, hatusaidii yoyote kuhusu watoto wala nini. Kwa hiyo serikali naomba iangalie wanaume. Siku napata hasara, siku sipate hasara basi nasema tu ah sasa tafanyaje? Leo siwezi nikakosekana kwenda kwenda kufanya biashara kwa sijili ya kufanya nini? Eti jana nimekosa pata zile hela. Mtu mwingine anaweza kuambia nipe ndizi. Naweza nikampa ndizi tano. Akatoa aka shilingi 10,000. Kumbe ile 10,000 ni toa ni fake. Mimi namrudishia change. Kwa hiyo baadaye kuja kuangalia hela zangu zote zimefanya nini? Zimeshaondoka. Kwa maana hivi nishapata nini? Athara. Unaona. Baadaye tena mtu mwingine anaweza kaa akanambia dada samani nisaidie change bwana. Tena kesho niomba samani na mimi pia nina change. Anakuja na shilingi 5,000. Nampa change siku nyingine tena. Niki, kuja kuangalia nyumbani zile hela nikifanya hivi karatasi tupu hamna kitu kwa maana hivyo ni ni asana kwa maana hivyo bwana kusema kweli hii chemsha bongo niyepata hii sisi wafanye biashara tunapata asara sana kwa hiyo naambia wafanye biashara wenzangu ili waangalie kwenye pesa hizo wanaweza badilisha badilisha mambo ya naomba change au naomba kitu fulani hai <laughs> Unaangalia <laughs> mwanamke wa kawaida huyo anajaribu kutafuta maendeleo, shinikiza maendeleo yuko mtaani, eh? Anajaribu kuuza lakini wakati huo huo nyumbani apati raha, mume anafanya hivi, watu wanamzulumu, wewe kama mwanamke kiongozi, na ujumbe gani katika hili? Kwa kweli ni changamoto zinazo inasikitisha. Mimi kama hili ile kuhusu hizo pesa ambazo yeah. ni fake, ndio mara ya kwanza nasikia. Mm -hmm. Na na hii inatokana kabisa na usimamizi na uwajibikaji. Maana kama huyu mwanamke ambaye amedhulumiwa hana mm -hmm. pa kwenda. Mm -hmm. eh, sasa ndio hivyo tunaposema kwamba kuwepo na mifumo ya usimamizi ya kuweza kuwalinda wanabiashara kama hawa, lakini vile vile kuwapa elimu, mm -hmm. kuweza kutambua. Maana kama hiyo anazima wanapofika nyumbani hela eh, ndio inakuwa karatasi. Mm -hmm. Sasa aweze kuweza kutambua kuzi dhuruma hiyo mm -hmm. na kuweza kutambua kwamba hii ni fake au sio fake. Aha. Kwa hiyo ni kuwawezesha, kuwawezesha kuwawezesha katika kila hali kuna kuna sehemu moja ambazo ambalo wamelizungumzia yeah. hapo kuhusu ile kuzalishwa utakuta kwamba saa nyingine um, watoto wa kike wanazalishwa alafu pia anakatishwa masomo Sosa. lakini unaambiwa kwamba huwezi kuendelea shinikiza maendeleo hiyo nayo nayo ina, inasikitisha maana katika jamii zetu mimi nakumbuka nikiwa bado msichana kwa kweli msichana kupata mimba Yaani wewe unakuwa tena ni kama unatupwa. Lakini changamoto inayotokea sasa hivi ni kwamba wala, watoto hawa wasichana wanapata mimba wakiwa shule, wanakatishwa elimu. Mm. Tuko nchi za Kimarekani huku kupata mimba huku haimkatishi mtoto. Sawa sawa kabisa na nani, bila shaka. Tumia tunaona imekwisha kabisa nikukatishe. <laughs> Hapa studio ni tulikuwa na mama Mula Mula, tuonane tena katika kipindi kingine.